ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿಯ ಸರಳ ಯೋಗ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೇಷಗಿರಿ ಯೋಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಧುಮೇಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಒಂದನೇದು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಲುಗಳ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಮಧುಮೇಹ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮಗು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಆದಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಶವಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಅಂದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸಿಹಿಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಒನ್ ಅವರ್ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಕೋಟಿ ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಆವೃತ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಒಂದು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥವು ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ವೀಟ್ ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೊಮೊಟೊ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹಂತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇವು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಈ ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಓಮ್ ಶೀಟ್ಸು ಓಮ್ ಕಾಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ ಬಳಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹತೋಟಿ ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬಳಸಬೇಕು ಓ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬರೀ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೇಡ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭೋಜನ ಅಧೀನಂ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೋಜನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈಗ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಕೈಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ದೂರ ಇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೃಕ್ಷಾಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಬಾಕಿ ತನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಬಾಕಿ ತನ್ನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಕಣ್ಣವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ
ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಐದು ಸಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವಂತೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಲಿವರು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತರುತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಾಡಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣವೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಬಾಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಕಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ಈ ಆಸನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನೇರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಡಿತ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಷನ್ಸು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷನ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಬಾಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ನೇರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಾಚಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂ ಮುಂಬ ಕೇಳಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪಾದಗಳ ಕೆಳಬಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಬಾಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಡಿ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಈ ಆಸನ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಔಷಧಿಗಳ ಉಪಚಾರ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಮೆಡಿಷನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಷನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯ ನೋವು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಂಡಿಯ ನೋವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಆಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿಯ ಹಿಂಬಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನ
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ಹಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಂಡಾದರೂ ಸಾಕು ಆದರೆ ಲಿವರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬರುವಂತೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ರಿಸನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹದ ವಿಶೇಷ ಹತೋಟಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ದ್ವಿಹಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರಾಸನ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಶಶಾಸನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕೈಗಳು ಮಂಡಿ ಮಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ತೋಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬಲೂನ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಬಲೂನು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆಸನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಕರಳುಗಳು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಶಾಸನ ಮಧುಮೇಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಅತಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವೂ ಸಹ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಸನ ನಾವಾಸನ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಇರಬೇಕು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಈ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಳೆತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಲ್ಸರು ಮತ್ತು ಯುರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಸಿರನ
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಡಿಬಹುದು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಈ ಆಸನವು ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲು ಮೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಆಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಸನದಿಂದಲೂ ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಳಿತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಷನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಆಸನ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹದ ವಿಶೇಷ ಹತೋಟಿಗೆ ಆಸನ ಸಹಕಾರಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಬಾಕಿ ತನ್ನಿ ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಮತ್ಸ್ಯ ಆಸನ ಪದ್ಮಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಬೇಕು ಪದ್ಮಾಸನ ಬಂದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಎದೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಉದರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇ ಕೂಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಸನ ಅಂದರೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಆಸನವು ಸಹ ಮಧುಮೇಹದ ಹತೋಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಬಲವಂತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು Watch our latest videos.